Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Ahmad Satria Fazur Rohman Nah, kawan-kawan, di video kali ini Ini adalah video spesial tentang Piala Dunia Yang insya Allah akan saya buat playlistnya sekarang ya Piala Dunia Qatar 2022 Dan di balik seluruh semua kontroversi yang ada Kemudian komentar-komentar miring negatif Eksploitasi manusia atau apa itulah Kemudian komentar-komentar miring dari barat Dari Eropa ke pegelaran Piala Dunia Qatar 2022 ini Di balik itu semua Qatar tadi malam telah lancar Melaksanakan laga pembuka dan juga opening ceremony yang begitu mewah tadi malam ya Dan laga pembuka tadi malam juga yang e, mempertemukan antara tuan rumah Qatar dan Ekuador itu ter... Atau itu berjalan dengan lancar meskipun kekalahan diterima oleh tuan rumah dengan skor 2-0 Oke kawan-kawan seperti yang saya tulis di judul ini bahwa Qatar... Tidak layak di Piala Dunia Ngebadut di Piala Dunia Ini e, Tidak asal-asalan ya Qatar merupakan tim besar di Asia Beberapa kali Qatar menjuarai Piala Asia Kemudian Qatar juga Tim yang kuat yang dapat menyamai kekuatan Jepang dan Korea Selatan Di Asia Tapi untuk sekelas Piala Dunia Qatar belum apa-apanya Ketika pertandingan tadi malam, Ekuador betul-betul nyaman e, menguasai bola. Sedangkan Qatar sama sekali mereka diam. Maksud saya diam, pergerakan-pergerakan pergerakan pergerakan mereka statis. Valencia yang menjadi most valuable player tadi malam menunjukkan kelasnya. Hampir saja Valencia me, mencatat kok mencatatkan gol tercepat di Piala Dunia Qatar 2022 ini ya dua menit dua menit setengahan lah kalau misalnya tidak dianulir oleh wasit dan menjadi offside dan hampir saja juga akan menjadi hat trick pertama di Piala Dunia ini luar biasa Valencia ini tapi kenyataannya kenyataannya tidak gol Valencia yang pertama dianulir dianulir Offside, meskipun saya bertanya-tanya, ini offsetnya di mana? Valencia nggak offset. Tapi ternyata setelah beberapa waktu berselang, ada teknologi VAR. Di situ memang ternyata bukan Valencia yang offsetnya, tapi orang yang memberikan asis kepada Valencia yang offside. Kemudian barulah Valencia dapat memberikan gol bagi Ekuador setelah Valencia dilanggar di kotak penalti dan ia dapat menendang. Tendangan penalti dengan sangat-sangat tenang ke sisi kanan, ke sisi kanan, sudut kanan. Sedangkan <laughs> kiper Qatar ini dia malah ke sisi kiri, nah, ke sisi kiri dari sudut ini ya, dari sudut uh, Valencia. Gol ketiga juga adalah gol dari Valencia. Maksud saya gue gol ketiga, gol kedua karena gol yang pertama dia nulir. Gol yang kedua dari Valencia itu juga uh, berasal dari Valencia sendiri ya. Dia memberikan header yang Bagus dan tidak dapat diantisipasi oleh kiper. Nah, yang ingin saya bahas di video ini bukan tentang bukan tentang Valencianya, tapi tentang bagaimana bagaimanakah kiper Qatar kedepannya. Karena menurut saya Qatar ini kan memiliki waktu belasan tahun ya kawan-kawan, memiliki belasan tahun untuk mempersiapkan diri ke Piala Dunia. Yang mana pada saat itu mereka terpilih saat presiden FIFA masih Sepp Blatter, bukan e, Gianni Infantino sekarang. Ya, persiapan ini kenapa tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bagi Qatar, bagi Qatar. Meskipun saya pernah membaca berita dan juga e, menonton berita bahwa Qatar serius menatap pegelaran Piala Dunia untuk mempersiapkan para pemain-pemainnya. Tapi ternyata kita lihat saja squad yang dimiliki oleh Qatar dari belakang, dari kiper, Abdul Karim, kemudian sampai depan ya. Ternyata itu semuanya para pemain e, timnas Qatar semuanya itu tidak ada yang bermain di luar negeri. Mereka adalah para pemain lokal, para pemain yang bermain di Liga Qatar sendiri. Meskipun Liga Qatar adalah liga yang e, bagus dan kompetitif di wilayah Asia. Tapi tidak apa tidak apa ya tapi tidak menjamin liga sebagus Qatar ini dapat bersaing dengan liga-liga pemain-pemain yang berada di liga-liga yang lain 
Pemain Qatar hanya berkutat di Al-Sad, Royan, Aduhel. Nah itu, itu-itu saja. Nggak banyak, yang paling banyak itu dari Asad ya Karena memang Asad e, tim kuat di Qatar Tetapi kita lihat beberapa pemain dari Ekuador Yang mana mereka banyak bermain di liga-liga luar Mereka tidak hanya bermain di liga mereka sendiri Ada Estupinyan yang bermain di Inggris, di Eropa Kemudian Carlos Guezzo main di Jerman, Fenerbahce Eh Fenerbahce, di Jerman, Augsburg Kemudian ada Samiento bermain di Inggris Kaisedo di Inggris dan yang terakhir pencetak brace dari Ekuador itu bermain di Fenerbahce di Turki. Nah perbedaan eh, perbedaan pemain ini jomplang menurut saya sehingga permainan itu kontras saat Ekuador mampu menyalurkan bola dari kaki ke kaki pergerakan mereka bebas Qatar sendiri mereka tidak dapat melakukan pergerakan pergerakan yang membahayakan. Dari beberapa menit berjalan, mereka mampu, mereka Qatar terlihat melakukan penyerangan itu di 5 menit akhir dari pertandingan, 90 menit ya. Sedangkan 90 menit atau dua babak dalam pada pertandingan tersebut, Qatar sama sekali tidak terlihat bermain dengan baik. Hanya menit-menit akhir additional time babak kedua saja mereka dapat bermain dengan baik. Jadi mereka kemana selama 90 menit awal? Mereka kuat di kawasan Asia, tapi ternyata ngebadut di Piala Dunia. Tapi mereka tidak, ya tidak bisa, ya memang jomplang ya kualitas Asia dengan kualitas eh, Eropa atau Amerika. Ecuador ini kan dari Amerika, dari benua Amerika. Ya, memang jomplang. Apalagi mereka juga ada yang bermain di Liga Argentina, ada yang bermain di Liga tetangga tetangganya di Amerika. Nah ini mental bermain dari tim Ekuador mereka memiliki mental bermain yang lebih baik karena banyak bermain di liga-liga luar berbeda tentunya dengan Qatar yang keseluruhan pemainnya bermain di liga lokal mereka sendiri. Nah saya bertanya-tanya, kenapa Qatar ini tidak memproyeksikan pemain keluar, tidak memproyeksikan pemain ke liga-liga yang lebih baik kualitasnya dibanding dengan uh, liga Qatar itu tersendiri. Sebenarnya Ekuador, Ekuador ini kalau saya lihat terlalu berbaik hati kepada Qatar. Qatar ini kan adalah menurut saya ya, tim terlemah di grup ini, tim terlemah. Dan Ekuador sebenarnya mampu memanfaatkan peluang ini untuk melesakan lebih banyak gol. Enggak hanya dua gol, tiga, empat atau lima, lima gol saja itu bisa. Ekuador pasti bisa mengalahkan Qatar dengan lima gol. Tapi mungkin pelatih dari Ekuador ini menyimpan tenaga ya, menyimpan tenaga untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya karena lawan-lawan mereka lebih berat. Dan Ekuador memang mengambil opportunity ini, mengambil kesempatan ini untuk ya cuma ngambil tiga poin saja, nggak apa-apa, hanya dua gol. Yang penting at least they won, they won the match gitu. Dan Qatar beruntung cuma uh, kalah dua gol. Menurut saya sangat-sangat beruntung mereka. Padahal mereka bisa dibabat habis oleh Ekuador. Lihat saja ke depannya jika Qatar bermain seperti ini, ya udah mereka akan menjadi juru kunci dan dipermalukan di rumah mereka sendiri. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh tim Asia yang lain. Contohnya ada Jepang dan juga Korea. Jangan ditanyakan lagi. Jepang itu pemain Asia rasa Eropa. Kebanyakan pemain Jepang banyak yang bermain di Eropa Contohnya saja Takefusa Kubo yang bermain di La Liga Ada Takefusa Kubo Kemudian saja tadi Korea Song Hyo Min yang bermain di Tottenham Hotspur Mental bertanding mereka sudah teruji ya, Berbeda dengan Qatar Oke kawan-kawan itu saja yang saya sampaikan di video kali ini tentang Piala Dunia Episode yang pertama antara Qatar Laga pembuka Qatar dan Ecuador Mudah-mudahan nanti ke depannya Qatar ini meskipun saya tidak yakin bahwa Qatar dapat membawa nama baik Asia lebih baik lagi ke depannya ya mudah-mudahan saja. Nah, Jepang Jepang ini berada di grup yang berat, sangat berat mereka akan melawan Jerman di pertandingan pertama. Kalau saya megang Jepang pastinya ya. Korea saja pernah ngalahin Jerman di bawah Sinteyong. Jepang mudah-mudahan bisa juga mengalahkan Jerman meskipun berat karena Jerman ini di uh, Dipenuhi dengan para pemain-pemain berbakat Tahu lah pemain Jerman The Panzer itu bagaimana gigen pressingnya 
Itu saja kembali saya ingin sampaikan. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.